pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Sejam bem-vindos. Este vídeo faz parte da programação fixa do canal e é publicado sempre na primeira terça-feira do mês. Eu gosto de compartilhar um pouco da decoração do meu planner para inspirar e motivar a criatividade de quem passa por aqui. E lá no Instagram, Cores da Joaninha, eu publico a decoração de cada uma das semanas do mês. Então, se você gosta deste assunto, não esquece de me acompanhar por lá. Abril, apesar de ter tido dois feriados, foi um mês exaustivo. Passou muito rápido, eu estava organizando a mudança e confesso que ainda não consegui acabar. Eu priorizei a casa e deixei o ateliê por último, então ele ainda está bem bagunçado. Mas não tenho dúvidas que se não fosse o planner para me lembrar de tudo que eu tinha para fazer e organizar o meu dia, teria sido mais difícil atravessar o mês que passou. Entro o mês de maio rezando para que ele seja bem mais calmo. Eu já tenho aqui alguns itens uh, separados que eu tenho a intenção de usar nesta semana e vamos ver como este mix fica no final. Alguns destes produtos são da marca The Happy Planner, que é a mesma do Planner. E aqui no Brasil são possíveis de serem encontrados no site Shopee. Na descrição eu deixo o link da loja onde eu compro e encontro com mais facilidade estes produtos. Eu vou aproximar a câmera para que vocês consigam ver com mais detalhes a decoração. Agora que vocês já estão mais pertinhos, eu posso iniciar. Por aqui, o turno da tarde é um turno de pouquíssimos compromissos pessoais. Eu tenho bastante compromissos do trabalho, porque o turno da tarde, 100% dele, eu estou trabalhando. E todos os meus compromissos ligados ao trabalho, eu anoto na minha agenda e não no planner, né? Falei sobre isso lá no vídeo que saiu bem no início do ano, sobre a minha organização. Enfim, então o turno da tarde para mim sempre fica livre para eu usar com decoração. E aí eu aproveito adesivos maiores que eu não poderia talvez encaixar nos outros turnos do meu dia, porque ia ocupar muito espaço, e acabo colocando eles no turno da tarde. Então, se você tem adesivos maiores e não sabe como usar, prestigie aí talvez aquele turno que você não tenha tantos compromissos. No meu caso aqui, isso acontece no turno da tarde, uh, manhã, início da noite, né, após o trabalho ou antes de entrar ao trabalho, eu tenho compromissos pessoais, então eu acabo deixando estes turnos com menos decoração para poder anotar os compromissos e organizar a minha vida pessoal. Então, vou colocar essa frase nos três dias iniciais da semana, Apaguei ali a linha com a canetinha branca, tenho gostado muito de usar a canetinha branca. Já falei isso algumas vezes por aqui, quem me acompanha já está sabendo que este ano eu aderi a canetinha branca para apagar as linhas. Antes eu sempre usava fitinha corretiva, Ai, mas eu acho que ficava aquele branco muito branco e eu não gostava. Vou colocar uns adesivos de flores nos outros dias da semana, também no turno da tarde para preencher um pouco. Coloquei então um ramo de folhas, a florzinha com o um verdinho, porque eu tô querendo muito usar estes menininhos aqui. Eu amo estes adesivos de menininhos e tem alguns com detalhes em verde. Então, quis puxar um pouquinho para essa paleta para usar estes menininhos aqui. Ai, será que eu... Ai, eu quero esse. Bem fofinho, bem lindo. Vou colocar ele bem no meu final de semana. Ai, ou será que eu coloco aqui, quem sabe? Ai, aqui fica fofo, né? Ai, vou colocar ele aqui. Gostei mais. Então, ele vem pra cá. Aqui na parte onde eu faço mais algumas anotações gerais. Algumas coisas que eu tenho que realizar ao longo da semana, mas que não tem um dia específico, só precisam ser realizado na semana. Então, para compor com ele, vou usar esse carimbo aqui. Ele é um carimbo rotativo, tem vários símbolos. E aí, eu gosto desse símbolozinho aqui para fazer lista de tarefas. Deixa eu pegar uma folhinha de rascunho. 
para testá-lo, para ver se tá tudo certinho. Vou tirar aqui um pouquinho. Vamos ver. Ah, perfeito. Então, vou carimbando entre as linhas a setinha para criar depois uma lista com itens a serem feitos durante a semana. Então, a listinha ficou prontinha. Vou usar mais este outro carimbo aqui. Esse aqui é um carimbo diferente do outro, que era de símbolos. Esse aqui são com expressões para organizar o dia a dia. Esse também é rotativo. Esse aqui era da Design M Tangerine e esse aqui é da Hyde Swap. Olhem que graça que fica. Então, já vou também aproveitar que eu estou carimbando e vou colocar... Aqui. Eu tenho um compromisso bem importante para anotar aqui depois que eu finalizar a minha decoração. Separei também esta cartelinha de adesivos muito lindinha. Com vários itens fofos que lembram lar, lembram home office, que é a minha realidade. Já faz dois anos que eu trabalho nesse formato em home office, então, conversa muito comigo, adesivos que trazem coisinhas de casa, coisinhas que lembram as atividades em home office, Eu vou colocar aqui na quarta-feira, acho que também quero fazer uso de algumas wash tapes, ah, essa pretinha aqui, com esse xadrez francês que eu amo, ai gente, amo esta estampa, Acho linda, perfeita, zero defeitos. Reguinha de metal para me ajudar a cortar a wash tape mais retinha. Bem certinho. Vou usar mais essa wash tape aqui de nuvens. Um céuzinho meio nublado e chuvoso. É bem o clima que está previsto para essa semana. É chuvinha, céu nublado. Então, vou colocar aqui. Já que está prometendo para essa semana uma semaninha de céu mais nublado e de chuva também. Vou aproveitar para usar esta wash tape. Separei esse kitzinho de adesivos de plantinhas. Vamos ver se eu consigo colocar mais um verdinho por aqui. Eu acho que adesivo de plantinha sempre compõe muito bem. Já fica mais uh, fofinho. Então, vamos ver onde eu posso encaixar uma plantinha aqui. Vou botar aqui no domingo. Esse adesivinho aqui é com um papelzinho de arroz, bem fininho. Vou aproveitar o domingo e vou colocar esta cadeirinha muito fofa, esse adesivo de cadeira, muito bonitinho, aqui no meu domingo. Muito bem, então, deixa eu ver o que mais que eu posso trazer aqui para minha decoração. Vamos ver esse bloquinho aqui, se eu acho alguma coisa. Ah, esse weekend, um verdinho. Um verde bonito. Vamos botar aqui este verde bem alegre. Fofo. Tão linda essa fonte. Acho uma graça. Ai, essas flechinhas tão bonitinhas também. Vou colocar. Aqui na sexta-feira. Colocar duas flechinhas coloridas, porque sempre tem uma coisinha ou outra para anotar para o final de semana. Então, já vou deixar aqui o espacinho para fazer este tipo de anotação. Tô achando esse espaço aqui um pouquinho vazio. Vamos ver se eu acho alguma coisa que me agrade para eu colocar aqui. Vou colocar essas expressões. Vai ficar bem fofo. Vou colocar aqui. 
Vai me ajudar a compor esse espacinho que tá vazio e que eu não tô gostando muito. Um pouquinho mais pra cá. Pra não pegar ali tanto a frase. Vou botar essa mais pra cá. E vou colocar uma bandeirinha, que pode ser em rosa. Vou colocar esta bandeirinha de atenção. Vou colocar também uma bandeirinha aqui no início da sexta-feira com esse coraçãozinho. Eu amo bandeirinhas. Se eu pudesse, colocava por tudo. Amo muito. Acho que as bandeirinhas sempre ficam muito fofas. Vou colocar uma caixinha rosa aqui. Vou pegar esta wash tape, que é com vários pontinhos bem coloridos. E vou colocar aqui. Vou colocar ela aqui também. Aí, eu quero colocá-la aqui embaixo, na segunda-feira. Fazer uma, uma alegria para segunda-feira. Decoração finalizada, com tudo pronto para receber a primeira semana do mês de maio. Me contem o que, que vocês acharam aí dessa mistura que eu fiz de itens, elementos, expressões. Seguimos conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.